ওয়েলকাম টু বিনিয়োগ বাংলা প্রেজেন্ট ফিনান্স পডকাস্ট তো আজকে আমরা ফিনান্স পডকাস্টে জানবো এমন একটা বই যেটার নাম কমন স্টক অ্যান্ড আনকমন প্রফিটস যেটা লিখেছেন ফিলিপ ফিসার তো চলুন প্রথমে দেখে নেওয়া যাক চ্যাপ্টার ওয়াইজ কি কি লেখা আছে এতে ভিডিওটা অনেক বড় হবে তাই যারা শুনতে চান তারা পুরোটা শুনুন আর যাদের এখন মানসিকতা নেই শোনার তারা এটাকে সেভ করে রেখে দিন তারপরে আপনারা ধীরে সুস্থে শুনুন কিন্তু যখনই শুনবেন এই ভিডিওটা পুরোটা শুনুন তো চ্যাপ্টার ওয়ানে এখানে ফিলিপ ফিসার লিখেছেন ক্লুজ ফ্রম দ্য পাস্ট চ্যাপ্টার টুতে আছে হোয়াট স্কাটল বাট ক্যান ডু চ্যাপ্টার থ্রিতে আছে হোয়াট টু বাই দ্য ফিফটিন পয়েন্টস টু লুক ফর এ কমন স্টক চ্যাপ্টার ফোরে আছে হোয়াট টু বাই অ্যাপ্লাইং দিস টু ইয়োর ওন নিডস চ্যাপ্টার ফাইভ when to buy chapter 6 when to sell and when not to chapter 7 the hulla walu about dividends chapter 8 five don'ts for investors chapter 9 five more don'ts for investors chapter 10 how i go about finding a growth stock chapter 11 summary and conclusion to cholun ebar shune neya jak কমন স্টকস অ্যান্ড আনকমন প্রফিটস কমন স্টক অ্যান্ড আনকমন প্রফিটস বইটি লেখক ফিলিপ ফিসা ছিলেন তার সময়ের সফল বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একজন কিংবদন্তি ওয়ারেন বাফেটের মতো বিনিয়োগকারীদের উপর তিনি প্রভাব ফেলেছিলেন বাফেট নিজেই এক সময় বলেছিলেন তিনি এইটটি ফাইভ পারসেন্ট গ্রাহাম এবং ফিফটিন পারসেন্ট ফিসার কমন স্টক অ্যান্ড আনকমন প্রফিটস বইটি সম্পর্কে জানার আগে আসুন একটু আমরা লেখক সম্পর্কে জেনে নিই কে ছিলেন এই ফিলিপ ফিসার ব্যাপকভাবে প্রশংসিত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন ফিলিপ ফিসার কমন স্টকস অ্যান্ড আনকমন প্রফিট বইটি তার যুগান্তকারী একটি লেখনী ব্যবসার গুণমান এবং তা বিশ্লেষণ করার ধারণা এই বই থেকে পাঠক হিসাবে আপনি পেতে পারেন তার লেখায়ের বইটি আজকের দিনেও ততটাই প্রাসঙ্গিক যতটা প্রথম প্রকাশের সময় ছিল আধুনিক বিনিয়োগ তত্ত্বের উপরেও ফিলিপ ফিসার বড় প্রভাব রয়েছে যার যাতে করে অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও বইটির পাঠক মহলে এখনও ঠিক একইভাবে সমাদৃত এবং গৃহীত এবার যাওয়া যাক বইটির আমরা এগারোটা অধ্যায় নিয়ে সমস্ত ব্যাপারগুলো জানব তো চলুন জেনে নেওয়া যাক চ্যাপ্টার ওয়ান ক্লুজ ফ্রম দ্য পাস্ট এই অধ্যায়ে ফিসার স্টক মার্কেট সম্বন্ধে বলেছেন এখানে মূলত স্টক মার্কেটে দুটি পন্থার কথা বলা হয়েছে একটি হলো বাজার সস্তা হলে স্টক কিনে রেখে দাম ঊর্ধ্বমুখী হলে তা বিক্রি করা অপরটি হলো খুব ভালো কোম্পানিগুলোকে খুঁজে বের করা এক্ষেত্রে তিনি সেই সমস্ত কোম্পানিগুলোকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন যারা বিক্রয় এবং লাভের দিক থেকে অন্যান্য কোম্পানিগুলি থেকে এগিয়ে রয়েছে চ্যাপ্টার টু হোয়াট স্কাটল বাট ক্যান ডু অপেক্ষাকৃত ছোট এই অধ্যায়টিতে ফিসার স্কুটল বাট পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কি এই স্কুটল বাট পদ্ধতি যে ব্যক্তি কোনো ভালো কোম্পানি সম্পর্কে আগে থেকেই অবহিত তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলে কোম্পানি সম্পর্কে জেনে নেওয়ার পন্থাকে ফিসার স্কুটল বাট পদ্ধতি বলেছেন এটি অনভিজ্ঞ বা মাঝারি অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকরী পন্থা এবার আসি চ্যাপ্টার থ্রি হোয়াট টু বাই দ্য ফিফটিন পয়েন্টস টু লুক ফর দ্য কমন ইনভেস্টার বা ফর এ কমন স্টক শিরোনাম থেকে স্পষ্ট যে এখানে বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে ফিসার স্টক কেনার ব্যাপারে পনেরোটি পয়েন্টের কথা বলেছেন তবে এমন নয় যে স্টক কেনার ক্ষেত্রে আপনি প্রত্যেকবারই এই পয়েন্ট পনেরোটি পয়েন্টই খুঁজে পাবেন এর কয়েকটি মেনে চললেও তা আপনাকে যথেষ্ট লাভজনকভাবে প্রমাণিত হতে পারে এগুলির মধ্যে খুব সাধারণ দু একটি নিয়ম হল বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হতে পারে যেমন স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ অপেক্ষা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ অতি গুরুত্বপূর্ণ বা এমন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা যা অন্য কোম্পানির তুলনায় বিক্রয় এবং উৎপাদনে এগিয়ে আছে মানে হল আপনার একটা মোট তৈরি করা আপনি সেই কোম্পানিতে ইনভেস্ট করুন যার একটা মনোপলি বিজনেস আছে 
যেমন ধরুন ইন্ডিয়ান স্টকের মধ্যে আমরা ধরতেই পারি রিল্যাক্সো এশিয়ান পেন্টস ভাবুন এদের এমন একটা মোট আছে যেটা অন্য কোম্পানির নেই যেটা ওয়ারেন বাফেটও কিন্তু বারবার বলেছেন এবং ওয়ারেন বাফেট এটাও বলেছেন যে তেমন স্টকে আপনি ইনভেস্ট করুন যে স্টকটাকে আপনি দশ বছর অবধি ধরে রাখতে পারবেন তো সেই জায়গাটা আপনারা কিন্তু একটু দেখবেন এবার আসি চ্যাপ্টার ফোর হোয়াট টু বাই অ্যাপ্লাইং দিস টু ইয়োর ওন নিডস ফিশার এখানে দাবি করেছেন ভালো বিনিয়োগ শিখতে হলে যে সময় এবং প্রচেষ্টা দরকার তা অধিকাংশ বিনিয়োগকারীরই ব্যয় করেন না ফলপ্রসূত তারা বিনিয়োগ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা থেকে অনেকটাই দূরে অবস্থান করেন বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে আপনাকে ফোকাস রাখতে হবে এমন স্টকগুলি থেকে মানে আপনাকে বাঁচতে হবে যেখানে ঝুঁকির তুলনায় মিনা মুনাফাটা অনেক বেশি যদি আপনি একেবারেই অনভিজ্ঞ হয়ে থাকেন তাহলে একজন বিনিয়োগ উপদেষ্টার সাহায্য আপনি নিতে পারেন তবে উপদেষ্টা হিসেবে তার যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে কি না বা স্টক বাছের মৌলিক পন্থা আছে কি না তা আগে থেকে আপনি যাচাই করে নিন তো আপনি যদি একদম অনভিজ্ঞ হয়ে থাকেন আমাদের চ্যানেলটা আপনি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর আমরা আপনাকে স্টকের ব্যাপারে প্রচুর অ্যাডভাইস দেব আমরা পেড অ্যাডভাইস অবশ্যই চালাই কিন্তু আমি বলবো আগে আপনারা চ্যানেলে থেকে বিভিন্ন অ্যাডভাইস ফ্রিতে নিন আগে দেখুন যাচাই করুন তারপরে কিন্তু আমাদের সাথে আপনারা জুড়ুন এবার এসে চ্যাপ্টার ফাইভ হোয়েন টু বাই সব চাইতে ভালো স্টক বা কোম্পানি তো খুঁজে পেলেন কিন্তু সেই স্টক কেনার সঠিক সময় কোনটি তা কিন তা কি আপনি জানতে পেরেছেন বিনিয়োগ করে আপনি যদি ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে কোন সময় স্টক কেনার জন্য উপযুক্ত সে ব্যাপারে একটা বিশেষ বিশেষ কিন্তু মনোযোগ আপনাকে দিতে হবে কোম্পানি যখন ইতিমধ্যেই খরচ মিটিয়ে মুনাফা করা শুরু করেছে সেই সময়টিকে আপনি স্টক কেনার জন্য বেছে নিন ঝুঁকি আপনার ক্ষেত্রে অনেকটা কম হবে এবং এবার আসি আপনার ঠিক এই টাইমে কিন্তু টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস যদি আপনি দেখতে পারেন এবং সেটার যদি একটা সাপোর্ট পয়েন্ট আপনি খুঁজে পান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে প্রচুর হেল্প করবে এবার আসি চ্যাপ্টার সিক্স হোয়েন টু সেল অ্যান্ড হোয়েন নট টু স্টক কেনা তো হলো কিন্তু বিক্রি করবেন ঠিক কোন সময় শুধুমাত্র স্টকের মূল্য বাড়লে একটি স্টক বিক্রি করবেন ধরুন আপনি একটি স্টক কিনেছেন যার মা বাজার মূল্য হঠাৎ করে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই কম তাহলে তা এক্ষুনি বিক্রয় করুন যে স্টক কেনা আপনার ভুল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তা দ্রুত সংশোধন করুন সেটিকে বিক্রি করে আবার আপনি যদি আরও ভালো কোনো বিনিয়োগ খুঁজে পান সেক্ষেত্রে বর্তমান স্টককে বিক্রয় করে আপনি কিন্তু সেই স্টকে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবার আসি চ্যাপ্টার সেভেন দ্য হুল্লা ওয়ালো অ্যাবাউট ডিভিডেন্টস কোম্পানির স্থির লাভ্যাংশ যা নিয়মিত দেয়া হয় ফিসার সেদিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের ও স্থির লাভ্যাংশের প্রতি মনোযোগী হওয়ার উদ্দেশ উপদেশ উনি দিয়েছেন ভালো চলছে এমন সংস্থাগুলির অফিসিয়াল ডিভিডেন্ট নীতি রয়েছে বিনিয়োগ করার করার আগে আপনারা অবশ্যই সেগুলি ভালো করে যাচাই করে নিন এবং কোন কোন স্টকে ডিভিডেন্ট বেশি দিচ্ছে সেই সব জানতে হলে আপনি কিন্তু বিনিয়োগ বাংলা সাথে অবশ্যই জুড়ে থাকুন এবার আসি চ্যাপ্টার এইট ফাইভ ডোন্টস ফর ইনভেস্টার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো কোনো ভুল আপনার কোনোভাবেই করা উচিত নয় ফিসার সে সম্পর্কে এখানে পাঠককে সতর্ক করেছেন এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো যদি আপনি দেখেন কোনো কোম্পানি তাদের স্টক কেনার জন্য খুব বেশি প্রচার করছে তাহলে সেই কোম্পানি থেকে আপনি একটু এড়িয়েই চলুন কারণ এত বেশি প্রচার করছে মানে আপনাকে বুঝতে হবে এইটি একটি কোম্পানির যার টার্ন ওভার খুব সামান্য অথবা একেবারেই নেই বিনিয়োগ করতে হলে এমন কোম্পানি বেছে নিন যারা বিগত কয়েক বছর ধরে নিজেদের প্রমাণ করে এসেছে এবং তার সাথে একটা বলি সেটা হচ্ছে সিএজিআর দেখুন যে তার কম্পাউন্ডিং ইন্টারেস্ট কত এবং ইয়ার টু ইয়ার ফিনান্সিয়াল আপনারা রিপোর্টটা খুব ভালো করে দেখুন এবার আসি চ্যাপ্টার নাই ফাইভ মোর ডোন্ট স্পট ইনভেস্টার পূর্ববর্তী অধ্যায়ের মতো আরও পাঁচটি না করার মতো কাজের গাইডলাইনস এখানে রয়েছে যেমন ধরুন আপনি সবেমাত্র বিনিয়োগ শুরু করেছেন 
এবং মূলধন হারানোর ভয়ে কোম্পানি সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনে একই সঙ্গে অনেকগুলি জায়গায় আপনি স্টক কিনে রেখে দিলেন এটি আপনার জন্য কিন্তু বিপজ্জনক হতে পারে অনেকগুলি জায়গায় স্টক না কিনে আগে একটি কোম্পানি সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিয়ে তারপরে বিনিয়োগ করুন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা কি করি প্রথমেই প্রচুর সেক্টরে চলে যাই এবং প্রচুর সেক্টরে তাদের আবার পাঁচ ছটা করে আপনার স্টক ভাবে হিসেব করি যেমন ধরুন আপনার পোর্টফোলিওতে প্রায় ধরুন বারোটা সেক্টর আপনি বেছে নিলেন এবং বারোটা সেক্টরের পাঁচটা করে যদি এক একটা সেক্টর হয়ে যায় তাহলে পাঁচ বারং ষাট ষাটটা স্টকে আপনি ইনভেস্ট করে দিলেন এবং তাদের দিকে প্রত্যেকটা কোম্পানি দেখা আপনার পক্ষে একদমই সম্ভব নয় আমি জানি আপনি না পারবেন এর টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস দেখতে না পারবেন ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস দেখতে তো সেক্ষেত্রে আপনার যে ডোবার চান্স প্রচুর বেশি এটা আমি এখন থেকেই বুঝতে পারছি তো সেই জায়গাটাই কিন্তু উনি বলেছেন ফিশার কিন্তু এখানে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন তো সেটা দেখুন চ্যাপ্টার টেন হাও আই গো অ্যাবাউট ফাইন্ডিং গ্রোথ স্টক কিভাবে ফিশার নিজে ভালো গ্রোথ স্টক শনাক্ত করেন সে সম্পর্কে এখানে তিনি আরও বিষয়ে আলোচনা করেছেন এটি একটি সময় সাপক্ষ ব্যাপার সুতরাং আপনিও যদি সবচেয়ে ভালো বিনিয়োগ স্টক খুঁজে পেতে চান আপনাকে অবশ্যই শ্রম ও সময় উভয়ই ব্যয় করতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই ভালো গ্রোথের সম্ভাবনা রয়েছে এমন কোম্পানিগুলি লিস্ট তৈরি করুন দীর্ঘ দিন ধরে কোম্পানি স্টকের সঙ্গে যুক্ত এমন ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে তথ্য নিন সময় নিয়ে ভালো গ্রোথ স্টক খোঁজার কাজটি আপনাকেই করতে হবে তাই বিনিয়োগ বাংলাকে সাবস্ক্রাইব আপনাদেরই করতে হবে এবং এতক্ষণ পর্যন্ত ভালো লেগে থাকলে আপনারা সেটি কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন তো চলুন এবার জানা যাক চ্যাপ্টার ওয়ান ইলেভেনে সামারি অ্যান্ড কনক্লুশন সর্বশেষ অধ্যায়ে ফিশার এখানে সম্পূর্ণ বইয়ের সার সংক্ষেপ পড়েছে কি কিনবেন কখন কিনবেন কোন সময়ে কেনা উচিত এবং একেবারেই কোন সময় কেনা উচিত নয় সেটি সম্বন্ধেও উনি অবগত করেছেন বিনিয়োগের মৌলিক নীতিগুলি মূলত এখানে দেখতে পাবেন সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এতটা সময় পেরিয়ে গেলেও নীতিগুলি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে আজকে আর্টিকেলে মানে আমাদের এই অডিও বুকে ফিশার ফিলিপ ফিশারের লেখা কমন স্টক অ্যান্ড আনকমন প্রফিটস বইটির গুরুত্বপূর্ণ লেসনগুলি সম্পর্কে আপনাদের সাথে কিন্তু আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম আশা করছি আপনাদের এই লেসনগুলি খুব ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এটিকে লাইক করতে একদম ভুলবে না আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন যাতে এই বইটা তারাও জানতে পারে আর একটা কথা যদি আপনারা এরকম বই আরও বেশি করে পেতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্ট করে জানান আর তার সাথে লাইক করুন লাইক করলে এই বইটি আরও অনেকের কাছে পৌঁছে যাবে সেক্ষেত্রে আমরাও অনেকটা উৎসাহিত হব আর বইটা যদি পারেন কিনে পুরোপুরি পড়ুন আর যদি চান যে এই বইটা পুরোপুরি আমরা অডিও বুক আকারে করি তাহলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট করে জানান থ্যাংক ইউ